，心痛恨金国人，对完颜康这种公子哥更是非常反感。可就在这时，金国王妃乘轿而来，她对儿子完颜康说了几句话。杨铁心虽看不见轿里的人，可那声音一听，便觉得很像他的老婆包惜若。就在他犹豫之间，轿子渐渐远去。而就在这天夜里，完颜康抓了一个乞丐带到小树林，谁知梅超风竟然闪身出现，一掌就抓死了乞丐。今晚是第九十七个。是啊，师傅，还有两天，八重九阴白骨爪，你就可以练成了。<笑>今晚是第九十七个。是啊，师傅，还有两天，八重九阴白骨爪，你就可以练成了。完颜康心术不正，竟然拜了梅超风为师。梅超风叮嘱他，明后两天一定要准时送活人给他练功。而此时另一边，杨铁心准备让穆念慈嫁给郭靖，可郭靖心中已有黄蓉，而穆念慈也对完颜康有点意思，更不想拆散郭靖和黄蓉，于是自作主张，决定比武招亲。如果嫁得不合适，只怪他自己命不好。第二天，穆念慈正巧遇见了完颜康，两人来到一处破庙，穆念慈便将比武招亲的事说了出来。完颜康很懂女人心，说他一定去擂台比武。两人相聊甚欢，就在完颜康想要占点便宜的时候，突然间想起梅超风练功的时间马上要到了，于是立刻与穆念慈道别。穆念慈心里有些失落，就在他返回客栈的路上，竟被梅超风拦住了去路。梅超风想拿穆念慈练功，眼看穆念慈就要惨遭毒手，路过的黄蓉连忙扔出软胃甲，挡下了致命一击。梅超风伸手摸了摸软胃甲，结果吓得仓皇而逃。与此同时，杨康已将周星驰抓到了小树林。时间不大，梅超风飞身赶到，瞬间秒杀了星爷。梅超风的功力虽然再次精进，但可惜错过了练功的时间点，以至于功亏一篑，连双腿都暂时残废，必须立刻闭关，打通腿部的经脉。他叮嘱完颜康，留意有没有桃花岛的人出现在附近。刚才发现了阮卫家，我怕师傅派人来抓我。交代完之后，梅超风便开始传授他九阴白骨爪的基础招法。转眼第二天，莫念慈的比武招亲正式开始了。各位英雄，凡年满双十，未过三旬而又未有七十的。如果武功能胜小女，就可以成为小女的夫婿。话音未落，一个和尚便登台比武，扬言要为穆念慈蓄发还俗。但和尚功夫不济，没走几招就被打翻在地。这时，人群中走来一位翩翩公子，在下完颜康，有心向穆姑娘请教。你爹，他的条件也算合适。穆念慈喜欢完颜康，早就盼着他来。二人拱手作揖，出手间比武正式开始。完颜康武功不凡，见招拆招是游刃有余，甚至还故意脱下对方的绣鞋，调戏起了穆姑娘。杨铁心当即挑枪出手，想要教训，谁知完颜康使出刚学的九阴白骨爪，反手一爪抓伤了杨铁心。杨铁心越看他越不顺眼，绝不肯女儿嫁给这种不正经的登徒浪子。事实上，完颜康也根本没想娶穆念慈。你怎么能这样呢？人家是黄花闺女，她输了给你，你为什么不要她？你这是反悔，本少爷只不过想玩玩而已。这句话深深地刺痛了穆念慈，一时间羞愤难当，哭着跑出了人群。眼看完颜康要一走了之，郭靖急忙上前一把拦住。完颜康甩手两巴掌，直接将他打翻在地。郭靖武功不济，被一顿胖揍，但他依旧不放弃，逼得完颜康狠下杀手，直接使出了九阴白骨爪。危急关头，一位道士忽然出手，制止了完颜康：“你是？我是重阳真人门下五弟子王楚一。”完颜康一听是武师叔，立马叩头拜见。但王楚一并没有多做理睬。反倒热心地扶着郭靖回客栈休息。他从郭靖的伤势看出，完颜康使用的乃是九阴白骨爪。至于他为何会这种阴毒的武功，等见到师兄丘处机，一定要问个清楚。另一边，完颜康刚回到王府，便看到师傅丘处机留下的浮尘，于是立刻赶到老地方拜见师傅。丘处机在外云游几个月，当即出手考教完颜康的武功。然而刚练到一半，丘处机就发现林中有人。长春真人果然名不虚传，在下欧阳克。拜见前辈。完颜康介绍欧阳克乃是他的好友，但丘处机却对其嗤之以鼻，觉得欧阳克的人品不行，让完颜康与他断绝来往。欧阳克怒而出手，奈何根本不是邱道长的对手。完颜康急忙出手，假装与欧阳克单挑，实际出工不出力，给了欧阳克脱身的机会。丘处机对完颜康的表现非常满意，然而他根本不知道自己的徒弟两面三刀，事后又跟欧阳克厮混到一起。欧阳克此番现身王府，实际是六王爷完颜洪烈请来的客卿之一。六王爷刚从蒙古归来，便大肆宴请武林高手，准备做一件大事。第二天一大早，王道长正在指点郭靖武功，完颜康却忽然登门拜访，想为之前的无礼冒犯向武师叔赔罪。他邀请武师叔到王府做客，为他接风洗尘。王楚一盛情难却，最终勉强答应。
。随后，完颜康还特意献上礼物，托郭靖转交给穆念慈，向他赔礼道歉。有句老话说得好，男人不坏，女人不爱。穆念慈虽被完颜康当众羞辱，奈何心里依然想念对方。认为完颜康那么对他，可能有难言之隐，于是主动约他在破庙相见，给他一个解释的机会。完颜康巧舌如簧，谎称那天之所以说那些话，是担心被父王责备。他身为王公贵族，不能与外族女子结合，但又舍不得她嫁给别的男人。穆念慈信以为真，就在他准备投入完颜康怀抱之时，杨铁心忽然赶到，他含怒出手要教训完颜康，结果根本不是对手，反被对方打伤。完颜康被坏了心情，二话不说转身就走。杨铁心一怒之下将女儿锁入房中。完颜康回去后也是心中窝火。欧阳克为他出谋划策，郭靖乃是王爷悬赏追杀的人，建议他趁此次邀约王楚义的机会，即劫府内高手，将王楚义和郭靖一起杀了，之后就能肆无忌惮地掳走穆念慈，慢慢享受。这个主意正合完颜康的心意，于是宴请当天，完颜康在府中摆下鸿门宴。王楚义携郭靖如期赴约，但是他不为接风洗尘，而是要为穆姑娘的婚事讨个说法。可是没想到，完颜康非常爽快地答应迎娶穆念慈。王道长对完颜康的态度非常满意，哪知刚要起身离开，就被人厉声喝住：“你可以走，但是这个人不能走。你可以走，但是这个人不能走。<笑>”我们一起来的，也应该一起走啊！总之，你们抓住他，重重有赏。完颜康，你无毒不丈夫。完颜康设下了鸿门宴，要杀了郭靖和自己的师叔。王楚义准备大开杀戒，带郭靖闯出王府。不料六名高手形成包夹之势，王道长双拳难敌四手，被杀通天的毒掌击中，身中剧毒。与此同时，杨铁心父女已被抓进了王府地牢。完颜康急不可耐的来见穆念慈，又是一番花言巧语，总结起来就是一句话：他们身份悬殊，明媒正娶是不可能的。希望穆念慈不要在乎名分。只要生米煮成爆米花，以后荣华富贵享之不尽，绝不亏待他们父女。完颜康将穆念慈哄得有些心动，可杨铁心却看穿了他渣男的本性。有爹生没娘教，你说什么？什么叫有爹生没娘教？儿子这么没人性，我想你娘自然也好不了哪儿去。完颜康气急败坏，对着杨铁心一顿组合拳，他怎么也不会想到打的是自己的亲爹。与此同时，王道长功力全开，独占几人，硬生生闯出一条路，拽着郭靖逃离王府。众人要追，却被王妃撞了个正着。王妃得知儿子绑架了一对父女，觉得儿子持强凌弱、贪图美色，将完颜康一顿训斥。完颜康谎称他们是朝廷要犯，王妃不幸准备亲自去地牢查看。但此时穆念慈已经杀了两名守卫，带父亲杨铁心逃出了地牢。两人阴差阳错逃到了王妃的住处，却发现这里的布置与当年牛家村一模一样，墙上的断枪更是掀起杨铁心无限的回忆。就在这时，门外传来动静，竟是完颜康带王妃回来休息。听到王妃的声音，杨铁心更加怀疑王妃就是包惜若。然而王府追兵赶来，两人只能急忙逃离王府，返回客栈。逃回客栈的王道长已压制不住体内的毒性，郭靖走遍全城的药铺，却一种解毒的药材都买不到。王道长明白，定是完颜康将解毒需要的药材买光了，想让他毒发身亡。穆念慈提议去附近的城镇寻药，寻药的途中，郭靖找到了多日不见的黄蓉，希望他别再生气，想办法帮他救救王道长。而此时，穆念慈却在一处乡下药铺意外凑齐了解药。王道长拿到药材，立刻作御，准备逼出体内剧毒。怎料时间不大，竟传出了惨叫。怎么会这样啊？啊！这药是假的。这些假药上面被欧阳克放了毒药，他们是故意让穆念慈拿到这些药。王道长此时毒上加毒，危在旦夕。与此同时，郭靖听从黄蓉的安排，潜入了灵蛇山庄。因为庄主梁子翁常年用药材喂养大蛇，所以山庄里药材齐全。可就在郭靖寻找药材时，一条大蛇一口咬到郭靖的肩膀，将郭靖拖入井里。大蛇异常凶猛，郭靖使出九牛二虎之力，不停的摔打。眼看大蛇张开血盆大口，郭靖先下口为强，竟硬生生的咬死了大蛇，喝光了蛇血。待他冲出井外，一名老者急忙跑来，他就是灵蛇山庄的庄主梁子翁。得知郭靖杀了他辛苦培育的大蛇，梁子翁怒火中烧，要让郭靖偿命。要知道，只需再等三天，蛇血就能大成。喝了之后，不仅能增加十倍的功力，还能够百毒不侵。还来得及！啊，你吸了他的血，我再吸你的血，功效不是一样吗？眼见梁子翁要吸自己的血，郭靖吓得转身就跑。而另一边，黄蓉独自潜入王府偷药，结果误打误撞闯进了王妃的住处。他灵机一动，劫持了王妃，将完颜康干的好事全都说了出来。王妃勃然大怒，恨铁不成钢，又将完颜康一顿臭骂。完颜康虽然心术不正，可在母亲面前却不敢放肆。在王妃的命令下，黄蓉顺利拿到了解药。可他刚出王府没多远，欧阳克就拦住了去路。他一脸猥琐，正欲非礼黄蓉，恰巧被逃出山庄的郭靖撞见。
。郭靖顺势救下了黄蓉，带着他夺路而走。两人慌不择路，最后跳进了一个山洞里。而这山洞恰巧就是梅超风练功的地方。你就是尹志平？不是啊，我是郭靖啊。你要不想死，你就快点把全真教所有的内功戏法说出来。说不说、啊？郭靖和黄蓉落到了梅超风的手里。梅超风练功出了差错，双腿经脉堵塞，不能动弹。他本想杀了两人，但黄蓉非常机灵，三两句话就成功拿捏了梅超风。只要梅超风帮他们赶走洞外的敌人，郭靖就说出全真教的内功心法，帮助梅超风打通经脉。此时的欧阳克和梁子翁正准备在洞外放火。就在这时，三人闪身出了山洞。梅超风当即飞身出手，与梁子翁对了一掌。梅超风，真的是你？你不是死在猛虎了吗？小伙子，你就是梅超风，怎么变得这么丑哦？黄蓉认出梅超风是他的师姐，当即也亮明身份，搬出自己父亲黄药师的名头震慑梅超风。梅若华，如果你给我收拾两老怪，我就回去劝我爹，叫他不要找你算账。梁子翁吓得脚底抹油，趁着梅超风追杀梁子翁，郭靖和黄蓉立刻跑回了客栈。有了解药，王道长成功解毒，保住了一条命。然而一波未平，一波又起。杨铁心一番打听之下，终于确认金国六王爷的王妃就是自己的老婆包惜若。没过几天，这对失散十八年的夫妻终于重逢了。相公，相公，请你自重，王妃。十八年来，杨铁心走遍天涯海角，苦苦寻找包惜若，但是他万万没想到，自己的妻子竟会辩解改嫁，还成了金国的王妃。我真的以为你死了。<笑>你改嫁我不怪，但是你为什么要嫁给金贼？包惜若万般后悔，自觉对不起杨铁心。若是知道他还活着，绝对不会带着杨家的骨肉改嫁给完颜洪烈。得知完颜康就是自己的亲生儿子，杨铁心有些闹心，但也只能认了。他希望包惜若带上儿子和他远走高飞，但包惜若担心直接让他们父子相认会对杨康打击太大，他让杨铁心先回客栈，承诺十天之内会带杨康与他相认。两人最后一一惜别。等回到王府，包惜若便对杨康说出了实情。你不是你父王的儿子，你的亲生爹就是叫杨铁心。杨康难以置信，更无法接受，他立马去找父王当面对质。完颜洪烈被问得一脸便秘，但却拒不承认，说他母亲在开玩笑。杨康哪里还看不出来，一气之下就跑出了王府。然而杨康前脚刚走，包惜若就质问完颜洪烈，当年为何要欺骗他，谎称杨铁心死了。现如今他们夫妻重聚，她想要回到丈夫身边。但完颜洪烈哪肯轻易放过他，宁愿将他终生软禁，也不愿看他重回杨铁心的怀抱。接连几天，包惜若都以泪洗面，最后他以死明志。完颜洪烈万般无奈，只能妥协放他离开。他让包惜若写下要去的地方，等杨康回来就让他去找他们。包惜若信以为真，写下了杨铁心的地址。可是正要离开之时，却又被完颜洪烈拦下，坚持要让受伤的包惜若再休息一晚，明天亲自送他过去。包惜若无可奈何，只能答应。但他并不知道，完颜洪烈拿到地址之后，转头就派手下前去刺杀杨铁心。与此同时，杨康也已外出归来，还换了一身汉人装束。原来这几天，他前往了母亲当年居住的牛家村，调查了自己的身世。得知真相的他，不愿再回王府，而是直奔父亲杨铁心所在的客栈。可他刚走到街口，就被一伙精兵拦住。精兵见他一身寒酸，还自称小王爷，当即就是一番羞辱。你们看了，看了，看了，看他这个样子，像不像小王爷？小王爷倒不像，黄狗倒像，还不快点叫几声？叫啊，叫几声来听听。士兵的羞辱令完颜康深受打击。与此同时，金兵封锁了整条街道，见到汉人一律格杀。王爷派出的高手也找到了杨铁心，杨铁心拼尽全力，带着女儿往外闯。就在这时，杨康赶到，住手！小王爷，杨康放走父女二人，拦住了王府的高手。等包惜若赶到时，只见到客栈满屋狼藉，一时受不了刺激，顿时晕了过去。完颜洪烈将他们母子带回王府，但包惜若迟迟不醒，所有大夫都无能为力。杨康痛斥完颜洪烈害了他娘，他已经知晓一切，不愿再认贼作父。完颜洪烈见欺瞒不了，便以荣华富贵威逼利诱，承诺只要杨康继续做他的儿子，便可继续呼风唤雨，将来大金国的江山都可能是他的。听闻此话，杨康心中不免有些动摇。你真的把我当成你的亲生儿子？你为什么要风则风，要雨则雨？每个人都争着对你好。就因为你是大金国的太子，如果你一旦失去了这个地位，你会变成什么？如果你还是我儿子，我的江山迟早都是你。为了荣华富贵，杨康终于还是选择认贼作父。正所谓由俭入奢易，由奢入俭难。杨康早就过惯了锦衣玉食的生活，而且完颜洪烈一直将他当成亲生儿子看待。小王爷的身份，他也非常享受。
。而为了拆散自己的亲生父母，杨康心生一计，他假意让母亲给杨铁心写封信报平安，然后偷偷命人模仿母亲的笔记，伪造了一封绝情断义的书信。杨铁心看完信后悲痛欲绝。他为什么要骗我？杨康让他老爸离开此地，免得令他们母子难堪。就算我肯跟你们走，难道要我们母子俩跟着你沿街卖艺吗？我不愿意跟着一个没有出息的爹受一辈子苦。爹，你就当没生过我这个儿子吧。<笑>杨铁心被杨康伤透了心，就见杨康跪地一拜，算是还了他的生育之恩。随后转身就走，但他刚走到门外，就被穆念慈叫住，准备骂他一顿。可杨康一番花言巧语，反而让穆念慈以为他有苦衷，不得不这么做。最后，杨康又以收藏纪念为由，从穆念慈那里骗来了杨铁心的贴身玉佩。等回到王府，杨康就撒了一个弥天大谎，拿出了那块玉佩，说他父亲杨铁心已经死了。包惜若看到丈夫的灵位，信以为真，是悲痛欲绝。杨康做戏做全套，还立了一座假坟，让母亲彻底绝了念想。包惜若最终接受这个事实，决意带杨康离开王府。谁知杨康早就和完颜洪烈串通一气。又在包惜若面前演了一出戏。我已经没了亲爹，难道你忍心让我连养父也没有吗？杨康和完颜洪烈一唱一和，成功将包惜若留在了王府。而此时另一边，一个小偷偷走了黄蓉的钱包，黄蓉抓到之后将他一顿胖揍。可就在这时，路过的江南七怪却上来阻止，认为黄蓉出手太重。黄蓉叫他们不要多管闲事，直接将他们对了一遍。眼看双方要打起来，幸亏郭靖及时赶到。黄蓉这才知道这几人就是郭靖的师傅，顿时就没了脾气。但是当柯震恶知道黄蓉是东邪黄药师的女儿后，将郭靖劈头盖脸一顿臭骂，说他正邪不分，命令他立刻与黄蓉断绝来往。可他们的对话全被黄蓉偷听到了。蓉儿，你听他的话不爱我了，你真是没心肝。王我为你，小妖精，你真不害臊，臭瞎子。郭靖夹在中间左右为难，但他的行动却表明了态度，不会与黄蓉分开。江南七怪很无奈，只能从长计议，另想办法拆散他们。随后，他们在杨铁心的身上找到了办法。此时的杨铁心心灰意冷，准备剃发为僧，而他唯一放心不下的就是女儿穆念慈。江南七怪顺势提议让穆念慈嫁给郭靖，这样不仅穆念慈有了归宿，更能断了郭靖与黄蓉的孽缘。黄蓉一听，顿时就急眼了。见江南七怪执意破坏他和郭靖的感情，一气之下就跟他们打了起来。黄蓉的功夫虽然不差，但终究敌不过配合默契的七怪。眼看柯震恶枪指黄蓉，郭靖赶紧上前护住。柯震恶放出狠话，让黄蓉立刻滚蛋。你们听着啊，如果我不杀光你们六个妖怪，我不姓黄。蓉儿，眼看着黄蓉生气离去，郭靖不顾师傅的命令，执意去追黄蓉。两人追逐间跑到了湖边，恰巧碰见欧阳克在湖面泛舟。黄蓉正在气头上，直接上了欧阳克的贼船。等到郭靖离开，黄蓉这才准备下船。但是欧阳克见色起意，竟然想吃黄蓉的豆腐。好在黄蓉轻功了得，闪转腾挪之间窜进了一片树林。欧阳克在后紧追不舍，最后追进了一处山洞，就见三个骷髅头迎面飞来，梅超风突然现身。你要我怎么办？杀了他！好。梅超风听从师妹的话，对欧阳克痛下杀手，但欧阳克也不是一般的货色，逼得梅超风使出九阴白骨爪才将他重伤。欧阳克见势不妙，撒腿就跑，但梅超风双腿的经脉没有全部打通，他不想再耗费功力，便没有去追。而另一边，江南七怪一心想撮合郭靖和穆念慈，就在他们与杨铁心商量婚事的时候，却发现穆念慈失踪了。柯震恶认定是黄蓉将人掳走了，而就在这时，黄蓉恰巧走进了房内。杨铁心让他交出自己的女儿，就连郭靖也让黄蓉放了穆念慈。黄蓉见郭靖都冤枉他，顿时生气了。你们如果想见他，就跟着来吧。众人被黄蓉引到了山洞，与梅超风照了面。<笑>江南七怪，我梅超风跟你们倒有缘分，别来无恙吗？原来你还没有死。我等你等了很久了，你们一块儿上吧。江南七怪与梅超风仇深似海，曾被梅超风杀了一个兄弟，如今只剩下六人，打架还是一起上。但眼下梅超风的九阴白骨爪已炼至第七重境界，江南七怪的武功却没什么长进。只见梅超风旋身出爪，一爪便重伤一人。眼看六位师傅全都倒下，郭靖立马就要拼命。梅超风正要反杀，却被黄蓉拦下，不准他伤害郭靖。此时江南七怪全被打晕。等到一个时辰之后，梅超风就会拿他们练功。黄蓉让梅超风不要手下留情，随后便跑出了山洞。郭靖心急如焚，立刻去追。为了救下江南七怪，郭靖只能低头认错，哄他开心，让黄蓉命令梅超风放过他的师傅。黄蓉见他服软求饶，心里得意，但嘴上却不饶人。好，我们各让一步，等我睡足了以后，就叫师姐保留全尸吧。郭靖老实巴交，连黄蓉在故意气他都看不出来。见黄蓉要置他师傅于死地，于是痛骂黄蓉是小妖女。
，还骂黄蓉的父亲黄药师是个杀人不眨眼的大魔头。黄蓉听后又气又怒。武林中凡是骂过他爹的人，没一个能活在世上。但郭靖根本不怕死，说完便转身冲入洞中，要和师傅们死在一起。黄蓉见状，立马也随之跟进山洞。只见郭靖拾起师傅的金戒，是要与梅超风同归于尽。然而刚一出手，就被梅超风反制。梅师姐出手！梅超风早就知道黄蓉喜欢郭靖，但是没曾想，黄蓉竟让她连江南七怪也一起放了。梅超风断然拒绝。当年她丈夫陈玄风就是死于江南七怪之手，今日她是必报此仇。哪知黄蓉却搬出黄药师，要挟梅超风。一旦她杀了江南七怪，黄蓉就会让父亲永远不再原谅她，绝不让她重回桃花岛。众所周知，黄药师最疼女儿，只要梅超风乖乖听话，黄蓉承诺一定会在父亲面前美言几句，让他重新收梅超风为徒。梅超风一心祈求师傅原谅，一听此话，立马同意放了七怪，以后再找机会报仇。江南七怪吃了败仗，也无心再管郭靖和黄蓉谈恋爱，灰头土脸的离开了。然而七怪这次的确错怪了黄蓉，他们要找的穆念慈此时已潜入金国王府，意外见到了王妃包惜若。然而穆念慈对他颇为不屑，骂他贪慕虚荣，抛弃自己的丈夫。包惜若被骂得一脸蒙圈，刨根问底之下，方才得知丈夫杨铁心不仅没有死，甚至还收到他写的绝情书信。你说，你不想失去荣华富贵，你要继续留在王府？我没有，我没有喜欢那种信，我没有。耍康亲自交给他的。此时的二人才明白，一切都是杨康从中作梗，故意设计拆散父母，好继续做他的小王爷。包惜若暗骂杨康狼心狗肺，她迫不及待想去跟丈夫重逢，谁知门外早就被金兵围住。穆念慈没有办法，只能留下包惜若独自逃出了王府。乃至刚逃到半路，就遇到了杨康。此刻他对杨康已经彻底失望，不愿再和他多说一句话。但杨康却编了一套谎话，将自己塑造成为忍辱负重的救国英雄。他告诉穆念慈，完颜洪烈的野心极大，试图吞并整个中原。他之所以欺骗父母，完全是在为天下苍生着想。他只有继续留在王府，才有机会寻找岳飞留下的五木遗书。而后里应外合，借此打败金国，拯救中原的百姓。穆念慈这个傻丫头竟然信以为真，被他的情怀深深感动，还答应替他保守这个秘密。可等杨康回了王府，见到母亲之后，他不装了，气得包惜若痛哭不止。我是贪图富贵，但是我也希望你能安安乐乐。我会好好安排。杨康将母亲软禁了起来，不让她与杨铁心见面。与此同时，郭靖、黄蓉正在林中嬉戏打闹，可是无意间掉落的匕首正巧被梅超风捡到。他认得匕首上的刻字，正是当年杀死她丈夫的那一把。梅超风由此断定，郭靖就是杀她丈夫的真正凶手，顿时痛下杀手。林师姐，你这样做，我爹不会原谅你的。他杀死了老贼，我要为他报仇。你不想再做爹的徒弟了？如果要是六怪杀死老贼，我可以放过他。但是，是他亲手杀死老贼的。梅超风要杀了郭靖为丈夫报仇，无论黄蓉如何阻拦也无济于事。就见两人纵身一跃上了大树，他们欺负梅超风眼瞎看不见，利用树皮制造声音干扰他的判断，寻到机会就闪身逃走。两人连奔了几里路，黄蓉将郭靖藏在一个山洞里，然后独自出面阻拦梅超风，想为郭靖争取逃走的机会。梅超风被他缠得有些心烦，情急之下猛然一掌打伤了黄蓉。梅超风知道自己出手重了，顿时有些后悔。师妹。你没事吧，师姐？你就看在我爹的份上，放过我和郭靖吧。见黄蓉舍命也要保护郭靖，梅超风心生触动，不禁回想起了往事。当年偷取师傅的九阴真经时，幸亏黄蓉的哭声牵绊住了黄药师，她和丈夫才能顺利逃脱。黄蓉也算救了他们一命。梅超风念及此事，最终决定放过郭靖，两人的恩怨一笔勾销。另一边，杨铁心因思念包惜若日渐消瘦，穆念慈看不下去，将杨康伪造书信，故意拆散他们夫妻一事说了出来。杨铁心听后气愤不已，准备闯入王府救出老婆包惜若。然而黄蓉却将他拦住。要知道王府戒备森严，硬闯等于送死。黄蓉当即出了一个主意，让穆念慈潜入王府去见包惜若，让他做好准备逃出王府。然而杨康早有防备，不仅先一步拦下了穆念慈，还把自己的贪图富贵包装成了忍辱负重。委于天下所有人之中，只有你才是我的红颜知己。你知不知道，只要我得到五木遗书。我就可以马上杀死完颜洪烈，到那个时候，爹和娘不是照样可以团聚吗？连你都不明白我。杨康仗着穆念慈喜欢他，谎话连篇，肆意拿捏，反倒让穆念慈心生愧疚，觉得自己拖了他的后腿。为了哄杨康开心，穆念慈便陪他喝起酒来。可他不胜酒力，几杯下肚就醉得不省人事。看着念慈俏丽的容颜，本想一清芳泽的杨康却突然停下了动作。他帮穆念慈盖好被子，完全不似平时的顽劣模样。显然，穆念慈在他心里非同一般。
，杨铁心见穆念慈久久未归，十分担心。然而黄蓉早有预料，于是带着郭靖溜进了王府，但很快就被人发现，两人同王府的护卫打了起来。而这一切都在黄蓉的计划之中。有了郭靖和黄蓉的掩护，杨铁心顺利见到了包惜若。可就在这时，杨康闯了进来，一剑架在了杨铁心的脖子上。康儿，你不要胡来，他是你的爹。黑檀贝，他根本就不是人。看着杨铁心坚定的眼神，杨康终究没有下手。他不想让母亲难过，决定放他们远走高飞。杨康亲自将两人护送到江边，看着父母坐船离开。等回到王府，杨康坦白了一切，承认是自己放走了包惜若。完颜洪烈甩手就是一巴掌，质问杨康为什么要这么做。我以为把他留下来可以高高兴兴，谁知却适得其反。难道你忍心看着我娘忧郁而死吗？事已至此，完颜洪烈也不愿追究下去。但听到杨康也想离开自己，完颜洪烈连忙承诺，只要杨康不走，自己的一切将来都是他的。杨康听后，这才放下心来。本以为此事已尘埃落定，谁知邱楚基的出现害惨了杨铁心夫妇。这一天，邱楚基路见不平救了一个人，没成想这人竟是自己找了十八年的仇人段天。啊、你必须我养两兄弟，在天之灵，引导我来要你的狗命。邱楚基想将段天德留给郭杨两家处置，怎料在茶馆喝茶时被郭靖、黄蓉撞见。此时的邱楚基还并不认识郭靖，黄蓉见段天德一副可怜模样，想吃口东西都被打，认为邱楚基欺人太甚，非要插手管一管。他让郭靖带人先走，自己则和邱楚基打了起来。郭靖将段天德带到了杨铁心的住处，结果刚进门，邱楚基就压着黄蓉走了进来。杨铁心定睛一看，瞬间认出了邱楚基。郭靖这才知道，眼前的段天德竟是自己的杀父仇人。就在郭靖决定手刃仇人时，段天德连忙叫冤，声称自己是受人指使，真正的幕后主谋其实是完颜洪烈。接着便将完颜洪烈看上包惜若，设计陷害郭啸天和杨铁心的事全盘托出。一听这话，包惜若顿时崩溃了，恨自己伺候了十八年的贼人，愤然向墙上撞去。好在穆念慈及时拦下了他。然而段天德却趁众人不备逃走了。邱楚基要找完颜洪烈算账，郭靖也要替父报仇。众人一番商议，决定在寿宴上刺杀完颜洪烈。黄蓉一招震天雷，技惊四座。郭靖等人看得目瞪口呆，他打算在完颜洪烈的寿宴上用此招将他炸个粉身碎骨。可唯一要顾及的是，此法可能会伤及杨康。杨铁心嘴上虽说不在乎这个逆子的死活，但黄蓉知道他说的只是气话，于是让穆念慈在寿宴当天约杨康出来，以此避开震天雷的袭击。穆念慈也不希望杨康惨死，自然义不容辞。然而杨康却并未将穆念慈的邀约放在心上，依旧打算在寿宴当天为父王祝寿。欧阳克得知此事，打算趁虚而入，悄悄前去赴约，占点便宜。哪知等待他的并非穆念慈，而是邱楚基。欧阳克费了九牛二虎之力，才逃出升天。杨康得知此事，猜测此乃调虎离山之计，对方一定在父王的寿宴上做了手脚，于是赶忙前去营救。此时的寿宴上热闹非凡，黄蓉、郭靖等人以假扮杂耍团混入祝寿队伍。见杨康赶来营救，黄蓉急忙动手，奈何关键时刻震天雷忽然失灵，众人只能闪身撤离。震天雷。等他们回到住处，杨铁心忽然发现妻子包惜若不知所踪。此时的包惜若已盛装打扮重回王府，他告诉王爷自己已回心转意，想要重回王爷身边。若在平时，完颜洪烈定会喜出望外，信以为真。但他刚刚经历一场刺杀，此刻又见包惜若如此反常，便知其中定有蹊跷。他见包惜若斟了两杯酒，要与他共饮一杯。啊、你在酒里面下了毒，是不是？眼看事情败露，包惜若没法再继续伪装，只能痛斥完颜洪烈害得他家破人亡，还骗了他整整十八年。完颜洪烈见他已经知晓了一切，但他并不为自己的所作所为感到愧疚。但为了补偿这一切，完颜